Welcome back guys, I am your trainer Amit and you are watching Skills Synthesis. Today's topic is the video that we have done. The topic is communication tool. Yes, you are the first communication tool. In the next video, you have said that the CLC is the learning process. In the learning process, the communication data is the সেই কমিউনিকেশনের ফার্স্ট টুল যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ড ইয়েস কমিউনিকেশনের তোমাদের ফার্স্ট টুল হচ্ছে ওয়ার্ড কেন আমি এটাকে কমিউনিকেশন টুল বলছি তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে লেটার রাইটিং বা চিঠি লেখা এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সবথেকে পুরনো যোগাযোগ মাধ্যম এবং সেই যোগাযোগ মাধ্যমটা আমরা এতদিন ধরে মেনটেন করে আসছি से डिजिटल हवा सत्ते तो डिजिटल वर्ल्डे कि लेटर रईटिंग लिखब एवं टुलटार सहाज्य से एम एस वार्ड आजकल भिडियोते तुम्हारे देख जो एम एस वार्डे तुम्हारा कि लेटर लिखते पर गाइज चलो डिडेक्टली देखा जा कम्पिटार स्क्रिने कि लेटर लिखब वार्डर मत तो गाइज आप चले ट्रेनिंग स्क्रिने तुम्हारा देखते डेस्कटपे लेखा रही है योर फार्ष्ट कम्यूनिकेशन टुल माइक्रोसफ्ट वार्ड येस दिस इज योर फार्ष्ट कम्यूनिकेशन टुल सो टुलटार माध्यम आज के शिखी हे लेटर रईटिंग एरपर शिखब हे कि डकुमेंट्स तैरी करें और तरपे वार्डर एक खूब भलो फांगशनिटी रही है जेटे मिलमार्च बोले शिखब सो आज के टपिक से लेटर रईटिंग तो সবার ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ড কে ওপেন করতে হবে তো ওয়ার্ড কে ওপেন করার দুটো রাস্তা রয়েছে এক নম্বর রাস্তা হচ্ছে আমরা স্টার্ট মেনুতে যাব গিয়ে এখানে সার্চে ক্লিক করব ওয়ার্ড ডাব্লিউ ও আর ডি ওয়ার্ড ঠিক আছে ওয়ার্ড ক্লিক করে আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে ওয়ার্ড আমার খুলে যাবে ঠিক আছে ওয়ার্ড খুলে গেল এইটা একটা রাস্তা আর একটা রাস্তা এটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই টাস্ক বারেতে যে ওয়ার্ড আইকনটা আছে এই আইকনটাতে ক্লিক করা এই আইকনটা ক্লিক করলেও তোমাদের সেই একই সফটওয়্যারটা খুলবে একই ওয়ার্ড ইন্টারফেসটা খুলবে আমার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ টেন এবং আমি ইউজ করছি টু ঠিক আছে সো তোমাদের যার কাছে টু থাউজেন্ড তাদের এরকম ইন্টারফেস খুলবে যাদের কাছে থার্টিন আছে তাদের একটু অন্যরকম তাদেরও এরকমই টাইপেরই খুলবে বা তার নিচের দিকে যাদের আছে তারা অন্যরকম খুলবে কিন্তু আলটিমেটলি এরকমই খুলবে ঠিক আছে এখানে দেখো ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড সিঙ্গেল স্পেস ব্লু গ্রে রেজিউম এই যে এই যে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে টেমপ্লেট ঠিক আছে মানে এগুলোতে অলরেডি কিছু একটা স্ট্রাকচার করা রয়েছে যেগুলো তোমরা ইউজ করতে পারবে সো আমাদের কনসার্নিং ম্যাটার এখন এটা নয় আমরা এখন এটা দেখছি না আমরা দেখছি যে আমরা এখন লেটার লিখতে যাচ্ছি তো লেটার লিখতে গেলে সবার প্রথম আমাদের দরকার হচ্ছে গিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ সো আমরা ব্ল্যাঙ্ক পেজটাই নেব সো একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ক্লিক করলাম রাইট তো এই ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ক্লিক করার পরে আমাদের কাছে ধরে নাও পাতাটা লেখার জন্য রেডি হলো মানে ওয়ার্ড রেডি হলো ঠিক আছে এই ওয়ার্ড এই যে স্ক্রিনে দেখছ স্ক্রিনে তুমি দেখতে পাচ্ছ ওপরেতে ব্লু কালারের যে অংশটা আছে সেই ব্লু কালারের অংশতে অনেকগুলো ট্যাব রয়েছে ফাইল ট্যাব আছে হোম ট্যাব আছে ইনসার্ট ট্যাব রয়েছে ডিজাইন ট্যাব রয়েছে লেআউট ট্যাব রয়েছে রেফারেন্স ট্যাব রয়েছে মেলিং ট্যাব রয়েছে রিভিউ ভিউ হেল্প অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে টেল মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ঠিক আছে সো এখানে তোমাদের একটা কথা বলি আমি যে আমি তোমাদের ঠিক সেইগুলোই শেখাবো বা সেই জিনিসগুলোই ওয়ার্ডের থেকে শেখাবো যেগুলো এক্স্যাক্টলি তোমাদের রিয়েল লাইফেতে বা প্র্যাকটিক্যাল লাইফেতে কাজে লাগবে সমস্ত কিছু যে শিখতে হবে ওয়ার্ড থেকে তার কোনো মানে নেই হ্যাঁ শিখতে হবে কিন্তু প্রথম যে জিনিসটা শিখবে সেটা হচ্ছে কি আমি কাজটা কি করে করব তারপরে আস্তে 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 তোমরা যখন ওয়ার্ডটা করতে করতে প্র্যাকটিস করতে 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 নিজেরাই দেখবে সার্ফিং করতে করতে বুঝতে পারবে নিজেরাই ঘুরতে ঘুরতে বুঝতে পারবে যে ওয়ার্ডটা আস্তে আস্তে অন্য জিনিসগুলো তোমরা শিখতে পারবে ঠিক আছে সো এই যে ট্যাবগুলো রয়েছে এই ট্যাবগুলো হচ্ছে গিয়ে এক একটা ফাংশনালিটি ট্যাব মানে এই হোম ট্যাবেতে কিছু ফাংশন রয়েছে যেগুলো ওয়ার্ডে কাজে লাগবে ইনসার্ট ট্যাবে রয়েছে ডিজাইন ট্যাবে রয়েছে প্রত্যেকটা ট্যাবেরই নিজস্ব কিছু ফাংশনালিটি রয়েছে 
যেগুলো ওয়ার্ডেতে আমরা ইউজ করে আমাদের যে এক্স্যাক্ট রিকোয়ারমেন্টটা মানে ধরো এখন আজকে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লেটার রাইটিং করা সেটা আমরা লিখব সো প্রথম ওয়ার্ড ডকুমেন্টে ঢুকে ফার্স্ট কাজ যেটা আমরা করব এই ডকুমেন্টটাকে আমরা সেভ করে নেব তার কারণটা হচ্ছে বাই চান্স যদি কোনো সিস্টেমে ফল্ট হয়ে যায় কোন ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট কোনো ইম্পর্টেন্ট লেটার তুমি লিখছ এবং সাডেনলি তোমার সিস্টেম ক্র্যাশ করে গেল বা সাডেনলি তোমার সিস্টেম অফ হয়ে গেল তো যদি সেটা সেভ না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু সেই ডকুমেন্টটাকে আর ফেরত পাবে না সেটা ফার্স্ট কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে ডকুমেন্টটাকে সেভ করে নিতে হবে সেভ কোথায় করবো না হার্ড ডিস্কে করে নেবো হার্ড ড্রাইভে করে নেবো ঠিক আছে ওপরে দেখো এখানে ডকুমেন্ট ওয়ান ওপরে দেখো এখানে ডকুমেন্ট ওয়ান ওয়ার্ড বলে লেখা রয়েছে ঠিক আছে যখন তুমি ওয়ার্ড খুলবে তোমরা যখন ওয়ার্ড খুলবে তখন প্রত্যেকবারই এরকমই লেখা আসবে এখান থেকে এই ডকুমেন্টটাকে আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো মানে নিজেদের যেটা দরকার দরকার মতো আমরা সেই নামে দিয়ে সেভ করে নেবো যে নামটা পরবর্তীকালে আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এই ডকুমেন্টে এই জিনিসটা রয়েছে তো আমি এখন একটা লিভ অ্যাপ্লিকেশন করছি আমার প্রিন্সিপালের কাছে সাপোজ ধরো আমি একটা লিভ অ্যাপ্লিকেশন করছি আমার প্রিন্সিপালের কাছে তো আমি এই ডকুমেন্টটার নাম দিলাম লিভ অ্যাপ্লিকেশন তো সেটাকে সেভ করতে গেলে আমায় কি করতে হবে ফাইলে যাব এখানে দেখো দুটো অপশান রয়েছে একটা হচ্ছে সেভ একটা হচ্ছে সেভ অ্যাস যখন ডকুমেন্টকে প্রথম সেভ করবে তখন সেভ অ্যাস দিয়ে সেভ করবে তারপর যতবারই তুমি ডকুমেন্টটা চেঞ্জ করবে ততবারই তুমি সেভ প্রেস করবে তারপর কিন্তু কোনোবারই আর সেভ অ্যাস করবে না তাহলে প্রথমবার যখন ডকুমেন্টকে সেভ করবে তখন তোমরা সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করবে বা সেভ অ্যাজ করে সেভ করবে তারপরে প্রত্যেকবারই ডকুমেন্টকে সেভ করবে শুধু সেভ অ্যাজ কিন্তু নয় তো আমি এখন প্রথম ডকুমেন্ট সেভ করছি তাই তাহলে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করলাম করে এখানে অনেকগুলো অপশান আছে তার মধ্যে ব্রাউজে যাব ব্রাউজে গেলে এই ব্রাউজ আমার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভটাকে খুলে দিল খুলে দিয়ে সে আমাকে বলল তুমি কোথায় সেভ করতে চাও তো এখানে দেখো ডেস্কটপ রয়েছে ডাউনলোডস রয়েছে ডকুমেন্টস আছে পিকচার আছে অনেকগুলো ফোল্ডার রয়েছে তো আমি ডেস্কটপে সেভ করতে চাই তো আমি ডেস্কটপে গেলাম গিয়ে আমি এটা নাম দিলাম লিভ অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে লিভ অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আমি এটাকে সেভ করে দিলাম বাট এট এবার তুমি দেখো ডেস্কটপে তো আমার লিভ অ্যাপ্লিকেশন বলে একটা ফাইল চলে এসছে এইখানে তোমাদের আমি একটা জিনিস দেখাই সাডেনলি তোমার মনে হলো তোমাদের মনে হতে পারে যে আমি এই ডকুমেন্টটা লিভ অ্যাপ্লিকেশন দেবো না আমি এটাকে অন্য নাম দেব তো সেটাকে তোমরা ভাবলে যে আমি ডিলিট করে দেবো ঠিক আছে তো আমি এই ফাইলটাকে যদি এখন ডিলিট করতে যাই শিফট ডেল মেরে যদি আমি ডিলিট করতে যাই পারমানেন্টলি ডিলিট করতে যাই ঠিক আছে আমি ইয়েস করলাম এ দেখো আমাকে একটা কমেন্ট বক্স দিল আমাকে একটা বক্সে লেখা দেখাচ্ছে যে দিস অ্যাকশন ক্যান বি কমপ্লিটেড বিকজ দ্য ফাইল ইজ ওপেন ইন অ্যানাদার প্রোগ্রাম এটার কারণটা কি বলতো এটার কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে এই ফাইলটা আমি অলরেডি খুলে রেখেছি যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফাইলটাকে আমি ক্লোজ না করছি এই ফাইলটাকে আমি ডিলিট করতে পারবো না এটা সমস্ত ফাইলের ক্ষেত্রে যদি তোমার ফাইল ওপেন থাকে যদি তুমি সেই ফাইলে কাজ করছো বা সেই ফাইলটা যদি প্রোগ্রামে থাকে তাহলে তুমি সেই ফাইলটাকে ডিলিট করতে পারবে না এটা টিপস এটা একটা টিপস দিলাম এটা এটা তোমাদের ডে টু ডে লাইফে কাজে লাগবে ঠিক আছে সো আমার এখন ডিলিট করার দরকার নেই আমি এখন এটার উপর কাজ করব রাইট এই সেভ করে নেওয়ার পরে নেক্সট যে ইম্পর্টেন্ট কাজটা করব সেই কাজটা হচ্ছে গিয়ে লে আউটটা ফিক্স করব ঠিক আছে লে আউটটা ফিক্স করব তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা প্রত্যেকে আমরা যখন লেটার লিখি তখন একটা স্পেসিফিক পেপারে লেটার লিখি বা একটা একটা কাগজ নিই যে কাগজটা একটা স্পেসিফিক সাইজ রয়েছে তাই না তো আমরা তো আর চার্ট পেপার বা বড় বড় আর্ট পেপারে লেটার লিখতে যাই না আমরা লিখি হয় ফুলস্কেপ পেপারে নইলে এফোর শিটেতে তাই তো তো সেই রকমই এইখানে তো পেপারের সাইজটাকে আমাদের ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা কোন পেপারের সাইজটা নিচ্ছি দেখো এখানে অনেকগুলো পেপারের সাইজ রয়েছে তবে স্ট্যান্ডার্ড পেপারের সাইজ হচ্ছে এ ফোর নর্মালি তোমরা এ ফোর সিলেক্ট করে কাজ করতেই পারো হ্যাঁ তোমরা যদি এখন লিগালে কাজ করছো বা তুমি ধরো কোথাও কাজ করছো যেখানে তোমাকে লিগাল ডকুমেন্টস পাঠাতে হচ্ছে তুমি লিগাল সিলেক্ট করতে পারো লিগালের পেপারের সাইজটাও কিন্তু আলাদা ঠিক আছে এটা মাথায় রেখো সো আমরা এখন আপাতত এফোর শিটটাই সিলেক্ট করছি গট ইট আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গিয়ে নেক্সট যেটা আমরা সিলেক্ট করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে পেপারটাকে আমি কীরকমভাবে ধরছি পোর্ট্রেট মানে হচ্ছে পেপারটা লম্বাই রয়েছে মানে পেপারটা যেমন পেপারটাকে ধরা উচিত সেরকমভাবেই রয়েছে এবার ল্যান্ডস্কেপ যদি করে দিই পেপারটাকে আমি ঘুরিয়ে নিলাম 
কিন্তু আমরা চিঠি তো নর্মালি ল্যান্ডস্কেপে লিখি না পেপারটি ঘুরিয়ে থোড়াই লিখি আমরা লিখি হচ্ছে গিয়ে এ ফোর শিট মানে লম্বাই লিখি ভার্টিক্যালি লিখি আমরা তাহলে ওরিয়েন্টেশন আমাদের সবসময় পোর্ট্রেটই থাকবে ঠিক আছে নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে মার্জিন মার্জিন মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন ধরো তোমরা প্রত্যেকেই যখন অঙ্ক করো তখন খাতাতে একটা মার্জিন টানো তো বাদিকে একটা মার্জিন টানো যেখানে তুমি অঙ্কের নাম্বারটা লেখো এক নম্বর অঙ্ক দু নম্বর অঙ্ক বা এক নম্বর কোয়েশ্চেন দু নম্বর কোয়েশ্চেন আবার ডান দিকে একটা লাইন টানো একটা মার্জিন টানো যে মার্জিনটার পরে গিয়ে তুমি রাফ করো তাই তো তার মানে যখন তুমি ম্যাথস করছো তখন ওই রাফের মার্জিনটার ভেতরেই তুমি ম্যাথস অঙ্কটা কমপ্লিট করছো আর রাফ যখন করছো তখন ওই রাফের অংশটাই করছো ঠিক সেই রকমই একটা মার্জিন এই পেপারটাই দিতে হয় তার কারণটা এটা এটা করলে জিনিসটা আরো অ্যারেঞ্জ হয় আরো স্ট্রাকচার হয় মানে মানে এলো পাতারি হয়ে যায় না মানে এলো পাতারি বলতে মানে অগোছালা মতো লাগে না একটা সুন্দর স্ট্রাকচার হয়েতে তোমরা মার্জিনটা যদি দাও তাহলে সুন্দর স্ট্রাকচার হয়েতে লেখাগুলো বা লেটারটা তোমাদের হবে ঠিক আছে তো এখানে মার্জিনের অনেকগুলো অপশান রয়েছে একটা নর্মাল আছে একটা ন্যারো রয়েছে মোডেরেট রয়েছে হোয়াইট রয়েছে মিরট রয়েছে অফিস টু ডিফল্ট রয়েছে অনেকগুলো রয়েছে তবে স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা নর্মালি ইউজ করা হয় কিন্তু এটা ডিপেন্ড করছে যার যার নিজের রিকোয়ারমেন্টের ওপরে যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমরা ন্যারো ইউজ করবে সো ন্যারো ইউজ করতে পারো এখানে একটা জিনিস খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে আমি নর্মালে এখন রেখেছি তখন ওপরের এই যে রুলার এটাকে বলে রুলার ঠিক আছে এই রুলারটা মানে হচ্ছে গিয়ে এই পোর্শনটাতেই তুমি লিখবে তোমার লেখাটা হবে হচ্ছে গিয়ে এইখান থেকে এইটার মধ্যে এর বাইরে কিন্তু তোমার লেখা যাবে না এবার যখন তুমি ন্যারো করছো তখন দেখো রুলারের সাইজটা বেড়ে গেল তাহলে বুঝতে পারছো এটা যার যার এন্টারলি নিজের নিজের রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে যে তোমার লেখাটা তুমি কিরমভাবে প্রেজেন্ট করতে চাইছো তার উপরে ডিপেন্ড করছে এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার যদি তোমার মনে হয় তুমি ন্যারো করতে চাও ন্যারোতেও লিখতে পারো যদি তোমার মনে হয় নর্মাল করতে চাও নর্মালেও লিখতে পারো ঠিক আছে তো এই যে এই যে রুলারটাই রুলারের ভেতরেই তোমার লেখাটা হবে তো আমি নর্মালি সিলেক্ট করলাম ওকে তাহলে এই লেআউটে লে ফার্স্ট কাজ সেভ করার পরে আমার লেআউটে গিয়ে ফার্স্ট কাজ আমার সাইজ সিলেক্ট করা তারপরে ওরিয়েন্টেশন সিলেক্ট করা তারপরে মার্জিন করা একটা কথা মাথায় রাখবে যে প্রিন্ট আউট কিন্তু যখন আমরা লেটারটা লিখে আমাদের কাছে দুটো অপশান থাকে হয় আমরা সেটা প্রিন্ট আউট নি প্রিন্ট আউট নিয়ে সেটাকে আমরা ম্যানুয়ালি কোথাও পাঠাই অথবা সেটাকে আমরা ইমেলের মাধ্যমে কারোর কাছে পাঠাই ঠিক আছে তো যদি প্রিন্ট আউট নিয়ে পাঠাতে হয় তাহলে কিন্তু এই সাইজ ওরিয়েন্টেশন মার্জিন এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার তার কারণ তুমি যদি এখন হুট করে অন্যরকম কোনো সাইজের পেপারেতে কাজ করে ফেলো বা অন্যরকম পেপারে পেপারের সাইজ সিলেক্ট করে তুমি যদি লেটার লিখে ফেলো দেখা গেলো সেটা হয়তো প্রিন্টিং এর অপশানে নেই তখন কিন্তু তুমি বিপদে পড়ে যেতে পারো তাই একটা স্ট্যান্ডার্ড জিনিস মেনটেন করো তাতে তোমাদের এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফের কথা বলছি স্ট্যান্ডার্ড জিনিস মেনটেন করলে তোমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করতেও সুবিধা হবে এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতেও সুবিধা হবে নেক্সট যাবো আমরা হোম ট্যাবে আচ্ছা এই যে হোম ট্যাবের এই হোম মেনু ট্যাবের ভেতরে দেখো কিছু গ্রুপ করা জিনিস রয়েছে দেখো এই একটা করে দাগ রয়েছে এই যে দাগগুলো রয়েছে না এই দাগগুলো এক একটা গ্রুপ যেমন দেখো এখানে একটা ক্লিপবোর্ড গ্রুপ রয়েছে একটা ফন্ট গ্রুপ রয়েছে একটা প্যারাগ্রাফ গ্রুপ আছে একটা স্টাইলস গ্রুপ আছে একটা এডিটিং গ্রুপ আছে ঠিক আছে একটা এডিটিং ব্যাপার রয়েছে এবার বক্তব্যটা হচ্ছে গিয়ে যে এই প্রত্যেকটা গ্রুপেরই নিজস্ব কিছু ফাংশনালিটি রয়েছে এই প্রত্যেকটা গ্রুপই ওয়ার্ডেতে তোমাকে কিছু ফাংশন দেবে বা কিছু জিনিসের জন্য হেল্প করবে যে কোনোর মাধ্যমে তুমি লেটারটা লিখবে ঠিক আছে সো আমি একটা খুব তাড়াতাড়ি একটা জিনিস লিখে ফেলি টু দা প্রিন্সিপাল এ বি সি কলেজ কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে এটা আমি লিখে ফেললাম লিখে ফেলে এটা আমি লিখে ফেললাম ঠিক আছে এবার যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি এই যে লেখাটা লিখেছি এই লেখাটা আমার কাছে বড্ড ছোট লাগছে এই লেখাটা আমার ঠিক লাগছে না তো আমি এই লেখাটাকে একটু বড় করতে চাই রাইট তো এই লেখাটাকে বড় করতে গেলে আমি এটাকে টেনে বড় করতে পারবো না তারপরে এই লেখাটার সাইজটা আমাকে বড় করতে হবে তো সেই সাইজটা বড় করতে গেলে তোমাদের ফার্স্টে যেখানে যেতে হবে সেটা হচ্ছে কি ফন্ট সাইজ এইটা হলো ফন্ট সাইজ ঠিক আছে ফন্ট সাইজে গিয়ে আমার ইচ্ছে হলো আমি এটাকে চোখ আঠেরো করে দিলাম ঠিক আছে দেখো লেখা লেখাটা একটু বড় হয়ে গেল ঠিক আছে সো আমি এটাকে আঠেরো করে দিলাম তোমরা কিন্তু এই সাইজটাকে ছোট বড় করতে পারো এই এই দুটো ইনক্রিজ ফন্ড ও ডিক্রিজ ফন্ডের ট্যাপটা দিয়ে ইনক
তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো এখানে সাইজ গুলো কিরকম ভাবে দেয়া রয়েছে আট নয় দশ এগারো বারো চোদ্দ তেরো নেই চোদ্দ পনেরো নেই ষোলো সতেরো নেই আঠেরো উনিশ নেই কুড়ি বাইশ চব্বিশ ছাব্বিশ আঠাশ আঠাশের পরে ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছে ছত্রিশ এবার দেখো জিনিসটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে এবার ব্যাপারটা কি হচ্ছে যদি আঠাশের পরে ছত্রিশ চলে গেল আমার তো আমার দরকার তিরিশ তবে আমি তিরিশ দিতে পারছি না তাহলে তিরিশ যদি আমি দিতে না পারি তাহলে আমি কাজ করব কি করে তা সেই ক্ষেত্রে এটা আমাকে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এখানে ম্যানুয়ালি দিতে পারবো কিন্তু তোমাদের যদি মনে হয় যে আমরা একটা ধরো তোমার কাছে রয়েছে হচ্ছে গিয়ে কুড়ি ঠিক আছে কুড়ির পরে নেক্সট লটটা হচ্ছে গিয়ে বাইশ তা তোমার যদি মনে হয় যে তোমার লেখাটাকে বাইশ করলে তোমার ঠিক হবে তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই বা এখানে কমও করতে পারো এটা তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি তোমাকে কাস্টম দিতে হয় বা ম্যানুয়ালি দিতে হয় তোমার নিজস্ব ইচ্ছে মতো তাহলে আমার মতে মনে হয় বেটার হবে তোমরা এখানে ফন্ট সাইজটাকে ম্যানুয়ালি ইউজ করো সব থেকে বেস্ট ঠিক আছে তো যেটা ডিপেন্ড করে তোমার উপরে তুমি যেটা ইচ্ছে সেটা করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ইউজ অবশ্যই করতে হবে কিছু না কিছু একটা ওকে নেক্সট আচ্ছা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছো কি যে আমি যখন আমি যখন কোনো কিছু আমি যখন এই ফন্টের সাইজটা বাড়ালাম তখন এই টোটাল জিনিসটাকে সিলেক্ট করে নিলাম ইয়েস একটা কথা মাথায় সব সময় রাখবে যে ওয়ার্ডেতে যখনই তোমো তুমি কোনো কিছু এফেক্ট আনবে বা কোনো কিছু চেঞ্জ করবে সেই জিনিসটাকে পুরো সিলেক্ট করে নেবে দেখো আমি তোমার একটা এক্সাম্পল দেখাই এই টুটাকে শুধুমাত্র আমি বড় করতে চাই আমি এই টুটাকে বড় করতে চাই দেখো টুটা বড় হচ্ছে এগুলো কিন্তু বড় হয়নি দেখো টু এর কিন্তু থার্টি সিক্স আমি যখন এখানে নিয়ে আসবো এটা কিন্তু হয়ে যাবে আঠেরো বুঝতে পারলাম তো মানে যখন কোনো জিনিসের এফেক্ট আনতে চাইবে তখন সেটাকে সিলেক্ট করতে হবে বিনা সিলেক্ট কিন্তু করতে পারবে না সিলেক্ট করতে গেলে কি করতে হবে কার্সার নিয়ে গিয়ে লেফট ক্লিক করে তোমাকে টানতে হবে লেফট কিটাকে প্রেস করে টানতে হবে লেফট কিটাকে প্রেস করে টানতে হবে ঠিক আছে এটা একটা রাস্তা রয়েছে অথবা গিয়ে শিফট প্রেস করে অ্যারোকে ইউজ করতে হবে গিয়ে শিফট প্রেস করবে অ্যারোকে ইউজ করবে বুঝতে পেরেছো যেখান থেকে তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে সেখানে যাবে সেখানে গিয়ে শিফট প্রেস করবে শিফট প্রেস করবে করে অ্যারো কি ইউজ করবে রাইট অ্যারো কি ইউজ করবে বা লেফট অ্যারো কি ইউজ করবে যেটা তোমাদের যেখানে যেটা মনে হবে তবে অ্যারো কি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তো সুতরাং একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে যখন তোমরা কোনো কিছু এফেক্ট আনবে তখন ডেফিনেটলি সেটাকে সিলেক্ট করে নেবে আচ্ছা এখানে আর একটা কথা বলি ধরো তোমার কোনো কাজ ভুল হয়ে গেছে ধরো তোমার কোনো কাজ ভুল হয়ে গেছে বা কোনো কাজ তুমি চাইছো না সেটা আগে যে অবস্থা যে সেই অবস্থা ফেরত নিয়ে যেতে চাও তাহলে সেটাকে আন্ডু করতে হবে তো আন্ডু করার জন্য তোমাদের দুটো অপশন আছে এখানে ওপরে দেখো এখানে ওপরেতে একটা অ্যারো রয়েছে যেটা আনগ্রো ফন্ট বলা রয়েছে বা আন্ডু করা যেতে পারে তোমার ঠিক আছে বা কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড এই দুটো কি কন্ট্রোল এবং জেড এই দুটো কি কেউ যদি একসঙ্গে প্রেস করো তাহলে দেখো এটা নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে বুঝতে পারলে কি বলছি বুঝতে পারলে তার মানে যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে গেল তার মানে কোনো জিনিসকে যদি আমাকে সিলেক্ট করতে হয় তাহলে সেটা আমি শিফট অ্যারো কি দিয়েও করতে পারি অথবা মাউসের কার্সার নিয়ে গিয়ে মাউসের লেট কি ইউজ করেও করতে পারি আর যদি আন্ডু করতে হয় তাহলে ওপরে গিয়ে এখানে তো আমি আন্ডু করতে পারি অথবা কন্ট্রোল জেড করতে পারি ঠিক আছে আর কোনো এফেক্ট আনতে গেলে সেটাকে অবশ্যই আমায় সিলেক্ট করে নিতে হবে নেক্সট ফিচার যখন আমার এই লেখাটা লেখা রয়েছে একটা অন্য ফন্টে আমি চাইছি এই ফন্টের ফন্টের থিমটাকে বা ফন্ট টাইপটাকে চেঞ্জ করতে এটাকে বলে ফন্ট টাইপ এই ফন্ট টাইপটাকে চেঞ্জ করতে চাইছি কারণ এই ফন্টটা দেখতে আমার ভালো লাগে ওটা অন্য ফন্ট চাই আমি এরিয়ালে গেলাম বা ধরো আমি ক্যালিব্রিতে গেলাম বা ধরো আমি এজেন্সি এফবি বা এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফন্ট টাইপের নাম রয়েছে তোমরা যত এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা যত এই ওয়ার্ডকে ইউজ করবে তত তোমরা এই ফন্টগুলোর সম্বন্ধে জানতে পারবে নামগুলো তোমাদের মাথায় বসে যাবে যে কোন ফন্টটা কিরকম দেখতে হচ্ছে আস্তে আস্তে এই ফন্টের ইউজগুলো বাড়বে আর তাছাড়া এখানে ফন্টের লিস্ট দেওয়া আছে তোমরা আরামসে দেখে নিতে পারে কোন ফন্টটা তোমাদের ভালো লাগে সেই ফন্টটা তোমরা ইউজ করতে পারো এটার জন্য কোনো স্পেশাল ক্যালিভারের দরকার নেই তোমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না এটা কোনো ট্রেনিংয়ের দরকার নেই ফাইন তো আমার এই ফন্টটা ভালো লাগছে দেখতে কিন্তু এই ফন্টটা অ্যাকচুয়ালি ফর্মাল ফন্ট নয় তাই আমি এরিয়ালেতেই ফেরত গেলাম আমি এরিয়ালেই লিখলাম সো তাহলে দুটো জিনিস জানলাম একটা হচ্ছে কি যে আমি ফন্টের সাইজ কী করে চেঞ্জ করব আর একটা হচ্ছে ফন্টের টাইপ কী করে চেঞ্জ করব এবার বক্তব্য হচ্ছে কিছু কিছু জিনিসকে আমাকে একটু বড় দেখাতে হয় বা একটু বোল্ড দেখাতে হয় বোল্ড লেখায় দেখাতে হয় ঠিক আছে বোল্ড লেখায় মানে হচ্ছে কি একটু গাঢ় দেখতে যেমন দেখো আমি এই
সো এবিসি কলেজ কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি এটাকে একটু বড় দেখাতে চাইলাম সো এবিসি একটু একটু বেশি বেশি ডার্ক দেখাতে চাইলাম তাই আমি এটাকে বোল্ড করে বোল্ড দেখাতে চাইলাম ঠিক আছে এবার আমি চাইছি যে লেখাটা একটু স্টাইল হয়ে একটু স্টাইলি স্টাইলিস্ট হোক একটু একটু ব্যাকা হোক একটু ইতালি ওয়েতে দেখো দেখো লেখাটা বেঁকে গেল একটু এটা মানে কি বলো দেখো এই ওপরের যে দুটো লেখা রয়েছে এই দুটো লেখার থেকে এই লেখাটা কিন্তু আলাদা দেখাচ্ছে তার মানে কোনো স্পেসিফিক ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু জিনিস বা কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা তুমি বোঝাতে যাচ্ছ বা বলতে যাচ্ছ বা সেই লেটারে উল্লেখ করতে যাচ্ছ সেটাকে তুমি বোল্ড ইতালিক করে দেখাতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে পারো সেটা হচ্ছে কি আন্ডারলাইন তাই না আমরা যখন কোনো কিছু বোঝাই তখন আন্ডারলাইন তখন যখন কিছু ইম্পর্টেন্ট বোঝাতে গেলে সেটার তলাতে আমি একটা আন্ডারলাইন করে দিলাম তার মানে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটাকে ভালো করে মাথায় রেখো তো সেই রকমই যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে শেখাতে হয় তাহলে সেটা তুমি এরকমভাবে লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে সম্ভব তোমাদের উপরে যে তোমরা আন্ডারলাইন করবে না ইতালিক করবে না বোল্ড করবে ঠিক আছে সো আমি এখন আপাতত নর্মালি রাখছি এবার কথা এবার ধরো আমি কলকাতার ওয়েস্ট বেঙ্গলটাকে অন্য কালারে লিখতে চাই আমি কালোতে লিখতে চাই না আমি লালে লিখতে চাই আমি লাল ক্লিক করলাম দেখো এটা লাল হয়ে গেল ঠিক আছে এইটা হচ্ছে গিয়ে ফন্ট কালার এখান থেকে তুমি ফন্টের কালার চেঞ্জ করতে পারবে ঠিক আছে নর্মাল ওয়েতে কালো কালারই ব্ল্যাকই থাকে কিন্তু রেড আমি তোমাদের করে দেখালাম যে কোনো কালারই তোমরা করতে পারো তার জন্য ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করে দেখো এখানে অলরেডি কিছু কালার দেয়া রয়েছে কিন্তু এই কালারগুলো তোমার ভালো লাগছে না সো তোমরা মোর কালারে যেতে পারো মোর কালারে গেলে এখানে অনেক কালার পাবে যে কালারটা তোমার ইচ্ছে সেই কালারটা নিতে পারো অথবা কাস্টমসে যাও নিজের মতো করে কালার তৈরি করো দেখো এখন এখানে এখানে দেখো এই 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 সেকশনটা লক্ষ্য করবে যখন আমি এই এরো টাকা ওপর নিচে করছি এই সেকশনটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে যখনই আমি ওপর নিচে করছি এই সেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে সো সুতরাং নিজের মতো করে করে নিতে পারে কোনো অসুবিধা নেই বুঝতে পারলাম আচ্ছা আমি এটাকে আপাতত ব্ল্যাকই রাখছি আমি এটাকে আন্ডু করে দিলাম বাট এট ওকে এইবার দেখো বেঙ্গলের তলাতে একটা লাল দাগ আসছে কেন বলতো তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে বেঙ্গল তো একটা নাউন প্রপার নাউন তাই না তুমি প্রপার নাউন যখন তখন এটা এটার প্রথম লেটারটা অবভিয়াসলি ক্যাপিটাল হওয়া উচিত তাহলে সেই জিনিসটার তলাতে দাগ আসবে না তাহলে এবার কি হবে একটা জায়গার নাম না তাহলে এবার যখন এই জিনিসটা করতে হবে বেঙ্গলের বিটাকে আমাকে বড় হাতে করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েস্টের ডাব্লিউটাকে ক্যাপিটালে করতে হবে কলকাতার কেটাকে করতে হবে এবি সি এস সিটাকে কলেজের সিটাকে করতে হবে তখন আমি সেটাকে কিভাবে করব সেটা করার জন্য ফার্স্ট এই লাইনটাকে সিলেক্ট করে নাও সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে যাও দেখো ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড বলে যে অপশানটা আছে সেটাকে ক্লিক করো দেখো প্রত্যেকটা লেটারের ফার্স্ট প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটা হয়ে গেছে ক্যাপিটাল বটে আর দেখো তার সঙ্গে বেঙ্গলের তলা থেকে লাল দাগটাও চলে গেছে সো ওয়ার্ডে যখনই তুমি কোনো কিছু ভুল লিখবে তখন কিন্তু তার তলাতে একটা লাল দাগ পাবে দেখতে তখনই কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে যে ওখানে কিছু একটা ভুল আছে এগুলো এটা হচ্ছে কি ফরম্যাটিং এরার এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ডের এগুলোকে বলে ফরম্যাটিং এরার যদি ফরম্যাট ঠিকঠাক না থাকে যেগুলো নর্মাল ওয়েতে চলে বা যদি কোনো স্পেলিং ভুল থাকে তখন কিন্তু তুমি এরকম ওয়ার্ডের তলাতে কিন্তু এরকম দাগ দেখতে পাবে ঠিক আছে ওকে আমার এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার হলো হলো তো আশা করছি এটুকু ক্লিয়ার হলো যদি না হয় তাহলে আরেকবার ভিডিওটা ঘুরিয়ে দেখো নেক্সট আমি যেখানে যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি একটা সাবজেক্ট লিখব সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যখন বেঙ্গলটা বেঙ্গলের পাশে ক্লিক করার পর দেখো আঠেরোই রয়েছে আমি কিন্তু এটাকে চেঞ্জ করিনি আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করি চলো লিখে দেখাই আমি দেখো বেঙ্গলের বেঙ্গলের বেঙ্গল ওয়ার্ডটা কমপ্লিট হওয়ার পরে কার্ডসার যখন ব্লিঙ্ক করছে তখন আমি এটার সাইজটাকে চেঞ্জ করে দিলাম চোদ্দতে ঠিক আছে এরপর ডকুমেন্টস এ যখনই আমি কিছু লিখব সেটা কিন্তু ওই ফোরটিন ফন্ট সাইজে লেখা হবে এইটিনে হবে না দেখো এটা ফোরটিন ফন্ট সাইজে লেখা হয়েছে বটে এইবার কথাটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি এই যে এই যে এই যে সাব সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর লিফটা লিখলাম এই অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভের লেখার লেখার পরেতে এর একটা প্রপার ডেকোরেশন রয়েছে ডেকোরেশন রয়েছে এটা তো একটা আন্ডারলাইন করতে হয় আমি আন্ডারলাইন করে দিলাম এইবার কথাটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি এইটাকে চাই মাঝখানে 
আমি এটাকে মাঝখানে চাই তাই এটাকে মাঝখানে কি করে নিয়ে আসবো সেইটা করার জন্য চলো আমরা চলে যাই নেক্সট গ্রুপেতে সেটা হচ্ছে কি প্যারাগ্রাফ দেখো সিঙ্গেল লাইন মাল্টিপল লাইন বহু তার প্যারাগ্রাফ একটা সিঙ্গেল লাইনও কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ আর চার পাঁচখানা লাইনের লাইনও কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ সুতরাং সিঙ্গেল লাইনকেও প্যারাগ্রাফ হিসেবে কনসিডার করব চার পাঁচখানা লাইনকেও কনসিডার করবো প্যারাগ্রাফ হিসেবে তো আমরা এই প্যারাগ্রাফের এবার প্যারাগ্রাফের কি কি ফাংশনালিটি দিয়ে আছে সেটা একবার একটু দেখে নিই দেখো প্যারাগ্রাফকে যদি আমাকে সেন্টারে আনতে হয় তাহলে আমি কি করব সেন্টারে আনতে গেলে আমি এটাকে ক্লিক করব দেখো এই যে সেন্টার যে ট্যাপ ট্যাপটা আছে এই সেন্টার ট্যাপটাতে ক্লিক করলাম তাহলে এটা আমার সেন্টারে চলে এলো কিন্তু সেন্টারটা কিসের হিসেবে সেন্টারটা হচ্ছে তোমার মার্জিনের হিসেবে তুমি যে মার্জিনটা নিয়েছো সেই মার্জিনের হিসেবে সেন্টার এটা কিন্তু পুরো পেজের হিসেবে সেন্টার কিন্তু নয় মার্জিনের হিসেবে সেন্টার কিন্তু ঠিক আছে এবার দেখো আমি যদি লেফট করি তাহলে লেফট দেখো লেফটে দেখো মার্জিন এসে থেমে গেছে কিন্তু পুরো পেজ নেয়নি কিন্তু এবার রাইটে গেলাম রাইটেও তাই হলো এবার কথাটা হচ্ছে গিয়ে আমি যদি এর পরের যে অপশানটা আছে জাস্টিফাই সেই জাস্টিফাইতে যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা খুব একটা বিশেষ এফেক্ট দিল না তোমরা বলতে পারো তো লেফট অ্যালাইনমেন্টই হয়ে গেল ইয়েস তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল লাইন প্যারাগ্রাফেতে জাস্টিফাই জাস্টিফিকেশনে তুমি কোন জাস্টিফাইয়ের কোনো এফেক্ট খুঁজে পাবে না যখন এটা মাল্টিপাই হবে মাল্টিপল যখন লাইন হবে তখন বুঝতে পারবে এটা জাস্টিফাই কিভাবে কাজ করছে সো আমার এখন দরকার সেন্ট্রালে তো আমি সেন্টারে নিয়ে চলে আসি সেন্টারে নিয়ে আসার পরে আমি এটাকে লিভ করব এটা ছাড়বো আমি এখান থেকে এবার একটি লক্ষ্য করে দেখো আমার কার্সার রয়েছে এখানে এবার আমি যদি এই আন্ডার লাইনটাকে অফ না করি তাহলে কি হবে বলতে পারছ বলতে পারবে এস একদম ঠিক বলেছ যখনই আমি এবার কিছু লিখব তার তলাতে আন্ডার লাইন আসতে শুরু করে দেবে যখনই আমি কিছু লিখব তার তলাতে আন্ডার লাইন আসতে শুরু করে দেবে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমায় কি করতে হবে ফার্স্টে এই আন্ডার লাইন এখানে গিয়ে ফার্স্টে আমাকে এই আন্ডার লাইনটাকে বন্ধ করতে হবে বলো এইবার একটা কথা বলো আমি যখন এবার এবার যখন আমি এন্টার করে লিখতে শুরু করবো কোথা থেকে লেখা হচ্ছে লেখা হচ্ছে লেখা শুরু হচ্ছে কিন্তু এই মাঝখান থেকে দেখো কেন বলতো তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার সিলেক্ট করা আছে আমার সিলেক্ট করা আছে এখানে সেন্টার আমি এটাকে লেফট জাস্টিফাই করে দিই লেফট জাস্টিফাই চলে এলো তার মানে যে কটা বাটনকে আমি অন করবো সেগুলোকে কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমার নেক্সট ডকুমেন্টসের দিকে এগোবো আমি সেগুলোকে কিন্তু অফ করে এগোতে হবে কার্সার যেখানে আছে সেখানে সেগুলোকে অফ করে তার পরেতে এন্টার মারতে হবে নইলে কিন্তু কাজ হবে না দেখো আমি এন্টার মারলাম আমি এটাকে অফ না করে এন্টার মেরেছি আমি এটাকে অফ করে দিই ঠিক আছে অফ করে দিলাম দিয়ে এন্টার মারলাম ঠিক আছে এন্টার মারলে এটাকে অফ করে দিয়ে এন্টার মারলে দেখবে এটা লেফটে করলাম করলাম স্পেস দিলাম স্পেস দিলাম এন্টার মারলাম লেফটে নিয়ে গেলাম বাটে বুঝতে পারছ এইবার এই জিনিসটা যদি তুমি করতে যদি না করো তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস ওই সেন্টার থেকে শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে দেখো আন্ডার লাইন রয়েছে আন্ডার লাইন তুলে দিলাম তার আমার লেখায় আন্ডার লাইন আসবে না রাইট এবার আমি শুরু করব রেসপেক্টেড স্যার ম্যাডাম আমি আশা করি তোমাদের প্রত্যেকেই তোমরা জানো যে লেটার রাইটিং এর ফর্মাল লেটার রাইটিং এর জন্য কি স্ট্রাকচার রয়েছে যদি না জানো তাহলে কমেন্ট করে আমাকে জানাও তাহলে সেইটার ওপরে তার একটা ভিডিও করব যে এক্সাক্টলি ফর্মাল লেটার রাইটিং ফর্মাল ইনফর্মাল এবং বিজনেস এই তিনটে ক্ষেত্রেতে কীরকমভাবে তোমাদের স্ট্রাকচারটা হওয়া উচিত বা কীরকমভাবে তোমরা লিখতে পারবে এটাও এক এটাও এক রকমের স্কিল কিন্তু আচ্ছা রেসপেক্টেড স্যার ম্যাডাম আই অমিত ব্যানার্জি student in your college student in first year first year would like to inform you that i am going to take 
a five days leave due to my physical condition. I also assure you that when I rejoin my rejoin my सुंदर चलो लेफ्ट रखी आरोप देखो भलोक देखो मैं लाइन छोटे एकदम छोटे अरेजमेंट सुंदर भाव प्रेजेंटेशन करते जस्टिफाई करते हैं जस्टिफाई कर मैं मार्जिन भेतरे सुंदर भाव लाइन टाइम कर दे पैराग्राफ टाइम ठीक है सिलेक्ट ना कर बुझे पर बार बार एक्सट नेक्स्ट हे लाइन लाइन गो बड्ड एके अपर संगे लेगे रही है ना कि बुझते पर गैप नहीं लाइन गोते पढ़ते एक असुविधा हे ओके तो यार सल्यूशन किटार सल्यूशन हो लाइन भेतर एक गैप तैरि करी कि गैप तैरि करब यही देखो एखे देखो लाइन एंड पैराग स्पेसिंग अपशन आज है से अपशन टाइम क्लिक करब ए रही है वन पॉइंट तेल के वन पॉइंट फाइव पॉइंट कर दी क्यों देखो मैंने इफेक्ट होना क्या बोल तो कमे गल देखते सुंदर लगे बार बार बोलेक्ट आनते गुमे सिलेक्ट करते ठीक है अमित बनार्जी कैपिटल कैपिटल आनते गले फिर जाए ठीक धरे चेन्ज कैसे जिन तुम बुझे ग अर्धेक जिस तुम बुझे गे पैराग्राफ ए फंटे बेपार बुझे पो तुम क्योंकि वार्डे क्ज करते वार्डे क्योंकि अवश्य क्ज करते फाइन और एक हाँ एबार जो लास्ट एंड फाइनल जो बोलो कि एडर धरो को भूल लिखे ठीक है तुम्हें एक वार्ड खुजते जाए तुम तुम्हार इच्छे हे गए तुम सार्टिफिकेट सार्टिफिकेट कर दे सपोज धरो सो हमें सार्टि सर्टिफिकेट, 
দেখো সার্টিফিকেট এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে আমি এটাকে রিপ্লেস করব সার্টিফিকেটস রাইট রিপ্লেস ওকে সি সার্টিফিকেটস রিপ্লেসড বাই সার্টিফিকেটস কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়ালি সার্টিফিকেটস না সার্টিফিকেটই হবে কারণ একটাই তো সার্টিফিকেট দেয় ডাক্তার কটা সার্টিফিকেট দেবে আমাদেরকে তাহলে আর দেখতে হবে না তাই না সো এই হলো এই হলো ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসের ব্যাপার রিপ্লেস আমি আমি অলওয়েজ ইউজ করি এই ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসটাকে ঠিক আছে যে কোনো কিছু ভুল করেছি বা কোনো কিছু ভুল হয়েছে কিনা সেটা একবার দেখার জন্য আর সব থেকে ইজি জিনিস হচ্ছে কি বলতো একটা ওয়ার্ড যদি তুমি অনেক অনেক জায়গাতে ইউজ করে থাকো না এবং তোমার ডকুমেন্ট যদি অনেক বেশি অনেক বড় হয় সুতরাং তোমার পক্ষে সম্ভব নেই সেই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটা কে খুঁজে বের করা ঠিক আছে তো সুতরাং যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ফাইন অ্যান্ড রিপ্লেসটাকে ইউজ করতে হবে এবং এটাকে ইউজ করে তোমাকে সেই ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করে সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে ভেরি ইজি জিনিস তোমাকে আবার আরেকবার আরেকবার দেখিয়ে দেবো নাকি চলো আরেকবার দেখিয়ে দিই আমার কাছে সার্টিফিকেট রয়েছে সো চলো সার্টিফিকেট না এবার আমি অন্য কিছু একটা করি সে কন্ডিশন ওকে কন্ডিশন চলো কন্ডিশন কন্ডিশন খুঁজে পেয়েছি আমি কন্ডিশনকে চেঞ্জ করতে আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইট বাই কন্ডিশনস কন্ডিশনস রাইট কন্ডিশনটা কন্ডিশনস হতে পারে কারণ ফিজিক্যাল কন্ডিশন কন্ডিশনস হতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই ওকে সো দেখো ওহো এটাকে রিপ্লেস করা হয়নি সরি রিপ্লেস কন্ডিশনস রিপ্লেস আরেকবার লিখতে হবে ওকে मोटामुटी आज के शेखल से जिस गो दिए तुम्हारा लिखते ফার্স্ট কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টার্টে যেতে হবে স্টার্টে গিয়ে এখানে টাইপ করে ওয়ার্ড খুঁজতে হবে ডাব্লু ও আর ডি ডাব্লু ও আর ডি ওয়ার্ড ওয়ার্ড অ্যাপটাকে বের করতে হবে অথবা তোমাদের কাছে আর একটা অপশন রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে টাক্স বাড়িতে গিয়ে আইকনটার উপর ক্লিক করা এটা খুলে যাওয়ার পর ফার্স্ট কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করা যখন ফার্স্ট টাইম এটাকে সেভ করবে তখন সেভ অ্যাজ করবে তারপর থেকে যতবারই সেভ করবে না কেন শুধু সেভ করলেই হবে কোনো অসুবিধা হবে না সো আমি এবার সেভ করে দিই ওকে নেক্সট যেটা করলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে সেভ করার পরেতে লে আউটে গেলাম লে আউটে যাওয়ার পরেতে যেমন এক প্রথম একটা পেজ নিই লেটার লেখার জন্য সেরকম একটা পেজ নেব এবং স্ট্যান্ডার্ড পেজ অবশ্যই এ ফোর তার কারণ প্রিন্টিংয়ের জন্য এটা খুবই ভালো এবং প্রিন্টে প্রত্যেকটা প্রিন্টার এটা সাপোর্ট করে নেক্সট ওরিয়েন্টেশন ডেফিনেটলি আমরা কখনো ল্যান্ডস্কেপে লিখি না ল্যান্ডস্কেপ মানে পেপারটাকে ঘুরিয়ে নেওয়া যেটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না এবং প্রিন্টিং প্রিন্টিংয়েও তোমাকে খুব একটা বেশি সাহায্য করবে না আর লাস্ট তারপরে করি হচ্ছে মার্জিন মার্জিন মানে হচ্ছে কি একটা ইনভিজিবল সেক্টর যে সেক্টরটার ভেতরে দিয়ে তোমার লেখাগুলো হবে এবং অর্গানাইজ ওয়েতে হবে যেমন আমরা খাতায় মার্জিন টানি তারপরে চলে গেলাম হোমেতে হোমেতে গিয়ে ফন্ট ট্যাপটা কি করে ইউজ করলাম তার ফন্টের সাইজ কি করে করলাম ফন্টের টাইপ কি করে করলাম এবং ফন্টের কালার কি করে চেঞ্জ করলাম তার সঙ্গে আরও কিছু ফাংশ কিছু ফাংশন দিলাম চেঞ্জ কেস কি করে করছি বোল্ড কি করে করছি তাহলে কি করে করলাম আন্ডারলাইন কি করে করলাম তারপরে চলে গেলাম প্যারাগ্রাফেতে একটা প্যারাগ্রাফকে কি করে সেন্ট্রালে করছি কি করে লেফটে করছি কি করে রাইটে অ্যালাইনমেন্ট করছি জাস্টিফাই কোন প্যারাগ্রাফটা করা যায় সিঙ্গেল লাইনকে কিন্তু প্যারাগ্রাফকে জাস্টিফাই করা যায় না মাল্টিপল লাইন প্যারাগ্রাফকে জাস্টিফাই করতে পারা যায় প্রত্যেকটা প্যারা প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটা লাইনের ভেতরে তাই স্পেসিং দিলাম স্পেসিং দিয়ে সেটাকে আরও ভালো সুন্দর দেখতে করলাম আর এখানে আর একটা কথা অবশ্যই বলে রাখি সিলেক্ট কিন্তু অবশ্যই করো বিনা সিলেক্ট করে তুমি যদি ওয়ার্ডে কাজ করতে যাও কোনো এফেক্ট কিন্তু দেখতে পাবে না এটা কিন্তু বারবার বলছি সুতরাং প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল সেটা হচ্ছে রিপ্লেস রিপ্লেস মানে হচ্ছে কি তুমি কিছু ভুল করেছো হয়তো সেই জিনিসটাকে রিপ্লেস করার চেষ্টা করছো ডকুমেন্টস যদি বড় হয় সেটা খুবই ওয়ার্ক আউট করে এটা আর এমনি ছোট ডকুমেন্টসও হয় কিন্তু এটাকে প্র্যাকটিসের ভিতরে নিয়ে এসো রিপ্লেস অ্যান্ড ফাইনটাকে প্র্যাকটিসের ভিতরে নিয়ে এলে এটা অনেক সুবিধা হবে পরবর্তীকালে সো গাইস তোমরা দেখলে জিনিসটা যে কিরমভাবে আজকে ওয়ার্ডেতে আমরা লেটার রাইটিং শিখলাম পরবর্তী সেশনেতে তোমাদের যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একটা ডকুমেন্টস কী করে তৈরি করতে হয় তার কারণটা যে স্কুল কলেজের প্রত্যেকের প্রজেক্ট থাকে তো সেই প্রজেক্টের ডকুমেন্টস কী করে তৈরি করতে হয় সেই জিনিসটা নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করবো সো আজকের মতো 
এখানেই এই ট্রেনিং স্ক্রিন থেকে এখানেই অফ করছি ফিরে আসব নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ সো গাইস তোমরা দেখলে যে কত সহজে তোমরা এম এস ওয়ার্ড এর মাধ্যমে চিঠি লিখতে পারবে লেটার লিখতে পারবে আই হোপ কে এই ভিডিওটা থেকে তোমরা ডেফিনেটলি কিছু আর্ন করছো কিছু নলেজ তোমরা নিচ্ছ এবং এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে স্কিল সিনথেসিস একটা স্পেসিফিক ট্রেনিং প্রসেসের মাধ্যমে যাচ্ছে সো যদি আমাদের এই ট্রেনিংটা তোমাদের ভালো লাগে সো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো বা আগামী ভিডিও গুলোকেও শেয়ার করো আর একটা কথা সাবস্ক্রিপশন ইজ মাস্ট সাবস্ক্রিপশন আমাদের মোটিভেশন বাড়াবে আমার টিমের মোটিভেশন বাড়াবে সো সাবস্ক্রিপশন করো বেল বাটনে ক্লিক করো যাতে নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও অ্যান্ড ফাইনালি কিরম শিখলে বা কতটা শিখলে বা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করো কারণ যখন তোমরা প্রশ্ন করবে তার মানে বুঝতে পারবো যে তোমাদের শেখার আগ্রহটাও বাড়ছে আস্তে আস্তে ভিডিওগুলো আরও আপলোড করব আরও ট্রেনিং ভিডিও আপলোড করব রাইট সো আজকে এখানে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড বাই